ఓకే ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్లో నెక్స్ట్ మొన్ నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం చూడండి ర్యాంకింగ్లో నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్లోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి చూడండి ఇక్కడ ఇరవై ఆరు మంది ఉన్న ఒక వరుసలో ఎన్ తన స్థానం నుండి ఎడమ వైపు మూడు స్థానాలు జరిగితే అంటే చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారంట ఒక లైన్ ఉన్నది ఇరవై నాలుగు మంది ఇది మీకు ఇచ్చే పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది అందులో చూసుకోండి ఇరవై నాలుగు మంది ఉన్న ఒక వరుసలో అంటే ఒక లైన్ మొత్తం కలిపి ఎన్నో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఒక వరుసలో మొత్తం ఇరవై ఆరు మంది ఉన్న ఒక వరుసలో ఎన్ అంటే టోటల్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు మంది సారీ ఇరవై ఆరు మంది ఉన్న ఒక వరుసలో ఎన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడంట ఎన్ అనే వ్యక్తి తను ఉన్న స్థానం నుండి ఎడమ వైపు మూడు స్థానాలు జరిగాడు ఉన్న స్థానం నుండి ఎడమ వైపు మూడు స్థానాలు జరిగాడు అంటే చూడండి మొన్న ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉన్న అందరు నార్త్ వైపు చూస్తున్నారు అనుకోవాలన్నా కదా అంటే తను ఉన్న స్థానం సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఎన్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి తను ఉన్న స్థానం నుండి ఇప్పుడు నేనే ఎన్ అనుకోండి ఎడమ వైపు జరుగుతుంది ఎడమ అంటే ఇటు ఇటు వైపు జరుగుతున్నా ఎన్ని స్థానాలు జరిగాను మూడు స్థానాలు అంటే ఎన్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటే వన్ టూ త్రీ ఒక ఎన్ అనే వ్యక్తి ఎడమ వైపు మూడు స్థానాలు జరగడం వలన వన్ టూ త్రీ జరగడం వలన ఎడమ చివరి నుండి పన్నెండవ స్థానాన్ని పొందాడు అంటే ఉన్న ప్లేస్ నుండి ఎడమకి మూడు స్థానాలు వన్ టూ త్రీ జరగడం వలన ఎడమ నుండి అంటే ఇక్కడ నుండి పన్నెండవ స్థానాన్ని పొందాడు ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఎంత ట్వెల్త్ ప్లేస్ ట్వెల్త్ ప్లేస్ ట్వెల్త్ ప్లేస్ ఓకేనా అయితే అయితే ఎన్ ఇంతకు ముందు ఉన్న స్థానం కుడి చివరి నుండి ఎంత ఎన్ ఇంతకు ముందు ఉన్న స్థానం కుడి చివరి నుండి ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టోటల్గా ఈ లైన్ మొత్తం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇరవై ఆరు మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఇరవై ఆరు మంది ఉన్నారని జరిగింది అయితే ఆ ఇరవై ఆరు మందిలో ఎన్ అనే వ్యక్తి ఏం చేసిందంటే తను ఉన్న ప్లేస్ నుండి తను ఉన్న ప్లేస్ నుండి ఎడమ వైపు జరిగిండు ఎక్కడికి వన్ టూ త్రీ ప్లేసెస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్కు జరగడం వల్ల ఈ ప్లేస్ ఎంత అయింది ఎడమ చివరి నుండి పన్నెండవ స్థానం అయింది అయితే ఇంతకు ముందు స్థానం అంటే ఏ స్థానం ఎన్ని యొక్క ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎన్ని యొక్క ఫస్ట్ పొజిషన్ కుడి చివరి నుండి ఎంత అంటే ఇక్కడి నుండి ఈ పొజిషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అని అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా వేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది ట్వెల్త్ అన్నాడు అనుకోండి చూడండి టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఎన్నో ప్లేస్ ఇది ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎన్నో ప్లేస్ ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్ ఎడమ ఎడమ వైపు నుండి పదిహేనవ ప్లేస్ అయితే కుడి వైపు నుండి ఇప్పుడు కనుక్కోవచ్చు చూడండి మొత్తం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు నుండి ఇక్కడ నుండి ఇటు జరగడం వల్ల పన్నెండవ స్థానం వచ్చి అంటే ఎడమ నుంచి పన్నెండు అంటే ఎడమ నుండి ఇక్కడికి పన్నెండు అంటే ఇది ఎన్నో ప్లేస్ పదమూడవ ప్లేస్ ఎడమ నుండి ఇది పద్నాలుగో ప్లేస్ ఇది పదిహేనవ ప్లేస్ అంటే ఎడమ నుండి పదిహేనో ప్లేస్ దే ఫర్ టోటల్ ఉండాల్సిన మెంబర్స్ ఎంత మంది ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడికి ఫిఫ్టీన్ కంప్లీటెడ్ ఇంకా ఇటు సైడ్ ఎంత మంది ఉంటారు లెవెన్ మెంబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది లెవెన్ అంటే ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఎంత అవుతుంది రైట్ సైడ్ నుండి దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ వరకు ఉన్న లెవెన్ ప్లస్ ఈయన ఒక మెంబర్ ఇసుకోవాలి ఎంత ట్వెల్త్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ది రైట్ ఎన్ని యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి పన్నెండు ఓకే ఇది ఈ టైప్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఇదే టైప్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి సేమ్ ఇదే టైప్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ముప్పై మంది ఉన్న ఒక వరుసలో అంటే టోటల్ ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఆ లైన్లో ఎంతమంది ఉన్నారని ఇచ్చిండు సెకండ్ క్వశ్చన్లో థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారని ఇవ్వడం జరిగింది థర్టీ మెంబర్స్ ఒక ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఆ లైన్ మొత్తంలో ముప్పై మంది ఉండడం జరిగింది థర్టీ మెంబర్స్ అంటే లైన్ మొత్తం తీసుకుంటే ఒక ముప్పై మంది ఉన్నారు అనుకోండి అందులో ఆర్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడంట ఆర్ ఆర్ అనే వ్యక్తి తను ఉన్న స్థానం నుండి కుడివైపు ఐదు స్థానాలు జరిగిండు అయితే కుడివైపు అంటే ఫర్ సపోజ్ ఆర్ అనే వ్యక్తి ఈ లైన్లో ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ నేను ఆర్ అనుకోండి ఆర్ అనుకోండి ఏమని వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న స్థానం నుండి ఆర్ ఇటు జరిగింది కుడివైపు ఐదు స్థానాలు జరిగింది అంటే కుడివైపు ఇటు రైట్ సైడ్ అంటే కదా కుడివైపు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కుడివైపు కుడివైపు ఐదు స్థానాలు కుడివైపు ఐదు స్థానాలు జరగడం వల్ల ఎడమ చివరి నుండి ఎన్నో స్థానాన్ని పొందాడు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేస్కి రావడం వల్ల ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఎడమ చివరి నుండి ఎడమ చివరి నుండి అంటే లెఫ్ట్ ఎండ్ నుండి లెఫ్ట్ ఎండ్ నుండి పద్నాలుగవ స్థానాన్ని పొందాడు
రాము యొక్క పూర్వపు స్థానం ఆర్ 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 యొక్క పూర్వపు స్థానం కుడి చివరి నుండి ఎంత అంటుండు అంటే ఈ ప్లేస్ రైట్ సైడ్ నుండి అనుకోండి అంటే చూడండి ఫస్ట్ అది మామూలు ఎడమ నుంచి ఎన్నో ప్లేస్ పద్నాలుగు మీకు ఇక్కడ ఏం తెలవాలి టోటల్ ఉండి ఏది లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ పొజిషన్ తెలిస్తే ఇంకొక పొజిషన్ తెలిసిపోతుంది అది చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ రండి ఎంత థర్టీన్ ట్వెల్త్ లెవెంత్ టెన్త్ నైన్త్ ఓకేనా ఇది క్లియరా చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ ఇక్కడ నుండి అందరిని దాటి ఫోర్టీన్ వచ్చిన బ్యాక్ వెళ్తే మళ్ళీ పొజిషన్ ఎంత పదమూడు పన్నెండు పదకొండు పది తొమ్మిది అంటే ఈ ర్యాంక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి ఎంత మనకి ఇప్పుడు నైన్త్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కానీ కానీ మనకు అడిగింది ఎక్కడి నుండి మనకు అడిగింది కుడి చివరి నుండి కుడి చివరి నుండి ఎన్నవ ప్లేస్ అని అడిగింది కదా కుడి చివరి నుండి ఎన్నవ ప్లేస్ అని అడగడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఎడమ నుండి తొమ్మిదవ ప్లేస్ ఎడమ నుండి తొమ్మిదవ ప్లేస్ అంటే ఉన్నది మొత్తం ఎంతమంది ముప్పై మంది ఆల్రెడీ ఈ లైన్ వరకు ఎంతమంది కంప్లీట్ అయిపోయారు మనకి నైన్ మెంబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యారు కదా అంటే ఇంకా మిగిలిన ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నట్టు దిక్కు ఇరవై ఒక మంది ఉన్నారు ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ఉన్నారంటే ఎయిట్ సైడ్ నుండి ఎన్నో ర్యాంక్ రావడం జరుగుతుంది ఇరవై ఒకటి అంటే వీళ్ళు ఇరవై ఒక మంది ప్లస్ ఈయన ఒకడు అంటే దేర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ హ్యాండ్ అంటే టోటల్ ఒక లైన్లో ముప్పై మంది ఉన్నారు ఆ ముప్పై మందిలో ఫస్ట్ ఒక ప్లేస్లో ఆర్ అనే వ్యక్తి ఆర్ రాము అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఎటు జరుగుతుంది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ జరుగుతున్నాడు ఎన్ని ప్లేసెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ జరగడం వల్ల ఈ ప్లేస్ ఏమైంది ఈ ఐదవ ఈ ఐదవ ఐదవ స్థానం ఎడమ నుండి పద్నాలుగవ ప్లేస్ అయింది అయితే ఇంతకు ముందు ఆర్ యొక్క స్థానం ఈ ఆర్ అనే ఆర్ అనే స్థానం కుడి వైపు నుండి ఎంత అని అడిగాడు అంటే చూడండి ఇది ఫోర్టీన్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ వస్తే థర్టీన్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టెన్ నైన్ అంటే ఇక్కడ వరకు నైన్ మెంబర్స్ ఉంటాయి ఇంకా మిగిలి టెన్త్ అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు నైన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇరవై ఒక మంది ఇటువైపు ఉండాల్సిందే ఓకే ఈ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ఇటు ఉండాల్సిందే దేర్ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఇది ట్వంటీ సెకండ్ ప్లస్ దేర్ ఫోర్ ఇరవై రెండవ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది ఇది ఈ మాడల్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాడల్ చేద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ ర్యాంకింగ్ సంబంధించి నెక్స్ట్ మోడల్ రైట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఆర్ నెక్స్ట్ టైప్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక లైన్లో ఇది చూడండి మీకు పీడిఎఫ్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని ముప్పై మంది ఉన్నటువంటి ఒక తరగతిలో ఆర్ ముప్పై మంది ఉన్నటువంటి ఒక లైన్లో ఒక వరుసలో ఓకేనా ముప్పై మంది ఉన్న ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో ఏ కామా బి మధ్యలో ముప్పై మంది ఉన్న ఒక వరుసలో అంటే టోటల్ లైన్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఈ లైన్లో మొత్తం థర్టీ మెంబర్స్ ఉండడం జరిగింది థర్టీ మెంబర్స్ ఉండడం జరిగింది అయితే ఇంకేం ఇస్తే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ముప్పై మంది ఉన్న ఒక వరుసలో ఏబి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఏబి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఏ మరియు బి మధ్యలో ఏ మరియు బి మధ్యలో ఏ మరియు బి మధ్యలో ఐదుగురు వ్యక్తులు ఉంటారు అంతే సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ బి ఉన్నాడు ఆర్ ఇక్కడ బి ఇక్కడ బి ఉంటే ఇక్కడ ఏ ఉన్నాడు ఎటైనా ఉండొచ్చు కదా ఏ మరియు బి మధ్యలో ఉన్నాడు అంతే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని ఇచ్చిండు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారని ఇచ్చిండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారని ఇచ్చిండు అయితే ఏ యొక్క స్థానం ఏ యొక్క స్థానం రైట్ నుండి ఎంత ఏ యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి ఎంత అంటే మీకు ఒక చూడండి ముప్పై మంది ఉన్నారు ఏ బి మధ్యలో ఐదుగురు ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంతే మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మాత్రమే అయితే ఏ యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి ఎంత అని అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్తో మీరు ఏ వేసి చేయొచ్చా రైట్ సైడ్ నుండి ఎంత లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంత మీకు వేస్తా అసలు చేసే ఛాయిసే లేదు ఎందుకంటే అసలు ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడా ఇక్కడ ఉన్నాడా కన్ఫర్మేషన్ లేదు అలా అయితే అసలు మీకు రైట్ సైడ్ నుండి ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కాంట్ బి డిటర్మైండ్ కాంట్ బి డిటర్మైండ్ చెప్పలేము చెప్పలేము ఓకే ఎందుకు అంటే అసలు ఏ పొజిషన్ అనేది మనకు ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ కాదు రైట్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో ఏ యొక్క స్థానం ఎడమ
ఏ కామా బి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు ఏంటి ఏ బిల మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని ఇచ్చి ఏ యొక్క స్థానం ఎడమ వైపు నుండి ఎంత అని ఇచ్చాడు ఆర్ ఏ యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి ఎంత అని ఇవ్వడం జరిగింది అలా అయినా మనకు ఆన్సర్ అది ఈ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఒక్క స్థానం ఇచ్చిండు ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేను అని ఇచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేను బి యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి పది బి యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి పది అంటే సపోజ్ ఈ లైన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఎన్ని అయింది అనుకోండి టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఇచ్చాడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఎంతమంది ఉన్నారో ఇవ్వలేదు ఓకే కానీ ఏమి ఇచ్చాడంటే అదే లైన్లో ఏ ఒక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేను బి యొక్క స్థానం కుడి వైపు నుండి పది వీళ్ళ మధ్యలో ఒక్క పర్సన్ ఉండొచ్చు ఇద్దరు ఉండొచ్చు ముగ్గురు ఉండొచ్చు నలుగురు ఉండొచ్చు ఐదుగురు ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా లేదు అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగానే అడగచ్చు ఏ బి మధ్యలో ఏ కేమా బి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ కామా బి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అయినా అడగచ్చు ఆర్ ఆర్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారని కూడా అడగచ్చు ఇక్కడ ఏం అడిగిందంటే ఏ కామా బి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగింది మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి అన్లెస్ మీ టోటల్ మెంబర్స్ ఇయ్యనంత వరకు మీకు ఈ మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ థర్టీ మెంబర్స్ అని ఉంటే మీకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫిఫ్టీన్ వీళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోయారు మిగిలిన ఇంత ఇంకా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఫైవ్ మెంబర్స్ అని ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు ఈజీగా కానీ ఇక్కడ తెలుస్తుందా ఇక్కడ ఎటువంటి క్లూ లేదు టోటల్ తెలియలేదు కాబట్టి టోటల్ తెలియలేదు మిడిల్ పర్సన్స్ తెలియదు కాబట్టి ఈ రెండు క్వశ్చన్ లే క్వశ్చన్ కూడా మీకు రాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ కాంట్ బి డిటర్మైన్ అని చెప్పాలి కాంట్ బి డిటర్మైన్డ్ కాంట్ బి డిటర్మైన్డ్ చెప్పలేము కాంట్ బి డిటర్మైన్డ్ చెప్పలేము ఓకే ఇది ఈ టైప్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో చెప్తున్నాడు అండి ఒక వరుసలో రాము అనే వ్యక్తి ఒక వరుసలో ఒక వరుసలో కమల్ అనే వ్యక్తి కమల్ అనే వ్యక్తి కమల్ అనే వ్యక్తి కేతు కమల్ అనే వ్యక్తి కమల్ అనే వ్యక్తి ఎడమ నుండి పదిహేనవ స్థానంలో ఉన్నాడు ఫిఫ్టీన్త్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ ఒక వరుసలో కమల్ అనే వ్యక్తి ఎడమ ఎడమ నుంచి చూస్తే పదిహేనవ స్థానంలో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇది రాహుల్ అనే వ్యక్తి రాహుల్ అనే వ్యక్తి కుడి వైపు నుండి ఇరవయవ స్థానంలో ఉన్నాడు అంటే మీరు ఇచ్చినవి ఇచ్చినట్టు వేయండి ఇచ్చినవి ఇచ్చినట్టు రాసుకోండి నెక్స్ట్ రాహుల్ అనే వ్యక్తి కుడి వైపు నుండి అంటే ఇక్కడ లైన్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ రాహుల్ అనే వ్యక్తి కుడి వైపు నుండి కుడి వైపు నుండి ఇరవయవ స్థానంలో ఉన్నాడు ఇరవై ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ఇరవయవ స్థానంలో ఉన్నాడు రైట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇరవై తర్వాత ఈ రాహుల్ స్థానాన్ని రాహుల్ స్థానాన్ని కుడి వైపు ఐదు స్థానాలు జరిపింది అనుకోండి రాహుల్ స్థానాన్ని కుడి వైపు ఐదు స్థానాలు జరిపితే వెంటనే కుడి వైపు కమలు ఉన్నాడని ఇచ్చాడు వెంటనే కుడి వైపు కమలు ఉన్నాడని ఇచ్చాడు అయితే ఆ వరుసలో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో కనుక్కోమన్నాడు ఆ వరుసలో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో కనుక్కోండి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు రాస్తే చూడండి ఒక వరుసలో కమల్ యొక్క స్థానం ఎడమ నుండి పదిహేను లెఫ్ట్ ఎండ్ నుండి ఫిఫ్టీన్త్ కమల్ ఉన్నాడు రైట్ ఎండ్ నుండి ఇరవయవ స్థానంలో రాహుల్ ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు రాహుల్ని సపోజ్ ఇదే డయాగ్రామ్ వైజ్ ఇటు జరిపింది అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జరిపితే ఏమన్నా అంటే వెంటనే కుడి వైపు ఎవరు ఉండాలి కమల్ ఉండాడు అని అన్నాడు కమల్ ఉన్నాడు అని ఇచ్చింది కదా మామూలుగా ఇట్లా జరిపితే కమల్ ఉన్నాడు రైట్ సైడ్ రాహుల్ ఇటు జరిపి జరిగితే కమల్ ఇటు వైపు ఉన్నాడు అంటే మనం ఇటు జరిపే ఛాయిస్ లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారో చూడాలి ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్లో రాహుల్ మూవ్ కావడం జరిగింది రాహుల్ మూవ్ కావడం జరిగింది కాబట్టి ఇక నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు రాహుల్ని తీసుకోవాలి రాహుల్ని ఫిక్స్ చేయండి రాహుల్ని తీసుకోండి రాహుల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి రాహుల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈయన ప్లేస్ ఎంత అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఇరవై ఓకేనా ఈయన నెట్ మూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లేస్ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఇక్కడే రాస్తున్నాడు ఇరవై ఒక ఇరవయవ స్థానంలో ఉన్నాడు రైట్ సైడ్ నుండి ఇప్పుడు ఎటు మూవ్ చేస్తున్నాడు ఈయనే రైట్ సైడే మూవ్ అవుతుండు అంటే ఈయన ఉన్న ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ ఆయన ఎటు నుంచి వచ్చిన అటు సైడ్ అవుతుండు వన్ రైట్ సైడ్ ఐదు ప్లేసెస్ మూవ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ మూవ్ అవడం వల్ల వెంటనే కుడి వైపు 
కమలు ఉండడం జరిగింది అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు టోటల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుండి సపోజ్ ఈ లైన్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఈ లైన్ మొత్తం కలిపి ఎంతమంది ఉన్నారు అనుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ చెప్తున్నాడు ఇది ఎట్లా చేయాలంటే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఒక వరుసలో ఇండి ఇండివిజువల్ తీసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి నేను చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారో చూసాను ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారు రాహుల్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి రాహుల్ని ఫిక్స్ చేసి రాహుల్ని రైట్ సైడ్ జరుపుతున్నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ రాహుల్ని జరపడం జరిగింది జరపడం వల్ల వెంటనే కుడివైపు ఎవరు వచ్చింది ఇక్కడ రాహుల్కు వెంటనే కుడివైపు ఎవరు వచ్చిండ్రు కమల్ రావడం జరిగింది కమల్ ఓకే కమల్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే టోటల్ ఎంతమంది అంటే ఆల్రెడీ చూడండి కమల్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ ఎంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి పదిహేను అంటే ఇక్కడ నుండి చూస్తే ఇక్కడ వరకు పదిహేను మంది ఉన్నారు అంటే మీరు ఇటువైపు ఎంతమంది ఉన్నారు కనుకుంటే అయిపోతుంది కదా ఇటువైపు అంటే ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిన లైన్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు కనుకుంటే మీకు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారో యాడ్ చేయచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు పదిహేను ప్లస్ వీళ్ళు సమ్ మెంబర్స్ కలిపితే టోటల్ వచ్చేస్తారు చూడండి అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి రాహుల్ అనే వ్యక్తి ఇటు రావడం వల్ల ఈ ప్లేస్ ఎంత అయింది ఎడమ కుడివైపు నుండి ఇరవై మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే వచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళి అనుకోండి ఇరవై ప్లేస్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దాటి ఇరవై ప్లేస్కి వచ్చిండు ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్తే ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పదిహేడు పదహారు పదిహేను పద్నాలుగు అంటే ఇక్కడ వరకు పద్నాలుగు పద్నాలుగో ప్లేస్ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై అంటే మిగిలిన ఎంతమంది ఉంటారు ఇంకా హెడ్ సైడ్ పద్ అంత ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పదిహేడు పదహారు పదిహేను పద్దెనిమిది అంటే ఇక్కడ పదమూడు మంది ఉంటారు ఇంకా ఓకేనా అంటే ఈ పదమూడు మంది ప్లస్ ఈ పదిహేను మంది దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఎంత పదిహేను ప్లస్ పదమూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆ వరుసలో ఇరవై ఎనిమిది మంది ఉండడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ ఇది క్లియర్ రైట్ ఇంకా సేమ్ ఇదే మాడల్ ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వరుసలో ఎస్ అనే వ్యక్తి లేదా సునీల్ యొక్క ర్యాంక్ ఒక వరుసలో సునీల్ యొక్క ర్యాంక్ ఎడమ నుండి పద్దెనిమిది ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ర్యాంక్ ఎడమ నుండి పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ మోహన్ యొక్క ర్యాంక్ మోహన్ యొక్క ర్యాంక్ కుడివైపు అంటే ఇక్కడ సునీల్ ఉన్నాడు ఇక్కడ మోహన్ ఉన్నాడు మోహన్ యొక్క ర్యాంక్ కుడివైపు నుండి ఇరవై మూడు ట్వంటీ థర్డ్ ఓకే ఒక వరుసలో సునీల్ యొక్క స్థానం ఎడమ వైపు నుండి పద్దెనిమిది మోహన్ యొక్క స్థానం కుడివైపు నుండి ఇరవై మూడు ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ ఇక్కడ నుండి పద్దెనిమిది ఇక్కడ నుండి అంటే ఇటు వైపు నుండి ఇరవై మూడు ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే చూడండి ఎవరు జరుగుతున్నారంటే సునీల్ సునీల్ ఆర్ మోహన్ మోహన్ కుడివైపు కుడివైపు ఐదు స్థానాలు జరగా కుడివైపు ఐదు స్థానాలు జరగగా వెంటనే సునీల్ ఉన్నాడని ఇచ్చిండు అంటే మోహన్ ఎటు జరుగుతున్నాడు మామూలుగా మీరు ఇట్లనే ఉంచి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎవరు రావాలి సునీల్ రావాలి అంటే ఇట్లా డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉన్నంతసేపు తప్పు డయాగ్రామ్ ఓకే తప్పు డయాగ్రామ్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఇటువంటి క్వశ్చన్ వస్తే ఏం చేయాలని చెప్పిన ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారో వాళ్ళని ఫిక్స్ చేయండి ఫస్ట్ మోహన్ ఎటు సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాడు రైట్ సైడ్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ నుండి చూస్తే రైట్ సైడ్ నుండి నార్త్ సైడ్ చూస్తే రెడ్డే కదా ఎన్ని ప్లేసెస్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మూవ్ అయ్యాడు ఫైవ్ మూడు కావడం వల్ల వెంటనే ఎక్కడ వైపు ఎవరు వచ్చిండు ఇక్కడ ఇప్పుడు సునీల్ వచ్చిండు సునీల్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఓకేనా ఆల్రెడీ సునీల్ ర్యాంక్ ఫిక్స్ సునీల్ ర్యాంక్ ఎంత ఎడమ నుండి పద్దెనిమిదవ ర్యాంక్ ఓకేనా ఎడమ నుండి ఎయిటీన్త్ ప్లేస్ ఓకేనా ఎడమ నుండి పద్దెనిమిది ర్యాంక్ అంటే మొత్తం ఇక్కడ నుండి చూస్తే ఇక్కడ వరకు ఎంతమంది ఉంటారు మనకి పద్దెనిమిది మంది ఇక మిగిలింది ఒక లైన్ ఇక్కడ దాకా ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ కనుక్కుంటే ఎంతమంది ఉన్నారు కనుక్కుంటే మీకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది చూడు ఇక్కడ మొత్తం ఎంత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ వీళ్ళని కనుక్కోవాలి వీళ్ళు పద్దెనిమిది మంది ప్లస్ వీళ్ళు ఎక్స్ చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి పద్దెనిమిది అంటే చూడండి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ థర్డ్ మెంబర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళామనుకోండి మళ్ళీ ట్వంటీ థర్డ్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ మిగిలింది ఎక్కడ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు దాని ఫోర్ ఈ వీళ్ళు ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ప్లస్ వీళ్ళు సి